Willkommen zu einem verspäteten Video von einer ungewöhnlichen Location. Aber lasst mich erklären. Ich befinde mich hier derzeit in meiner extra EDC Chiller Lounge, hier in meinem kleinen Hauptquartier. Und ich dachte mir, heute besprechen wir das wohl wichtigste Asset in eurer EDC Ausrüstung. Also bleibt dran. Es wird spannend, meine Damen und Herren, meine Freunde, meine Mitstreiter, meine Compadres. Denn heute äh, geht es mal nicht, ausnahmsweise mal nicht, um eine physische Gear Review. Ähm, wir kennen sie. ADC, wir haben alle diese Ausrüstung. Wir haben zum Beispiel die Geldbörse hier, MC Pocket oder ähm, ein Bürger Knife. Das ist das Jim Wagner Reality Based Blade. Das ist eines meiner ältesten Messer überhaupt. Ich glaube, das war sogar das erste Messer, das ich mir von meinem selbstverdienten Geld gekauft habe, damals noch, als ich gelernt habe als kleiner Steppke. Ähm, ich war 18 gerade mal, also ich durfte das gerade mal haben in, in Österreich. In Deutschland ist es ja eine andere Geschichte. Äh, und dieses Messer hat also quasi schon mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel. Man sieht es auch, es wurde schon mehrfach nachgeschnitten. Äh, aber darum soll es heute nicht gehen. Denn äh, heute, und das ist auch der Grund, warum dieses Video verspätet kommt, habe ich wohl in eines der wichtigsten Assets investiert, die ihr in eurer EDC-Ausrüstung habt. Und zwar euch selbst. Tja, das mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber lasst es mich erklären. Diese ganze Ausrüstung, die wir haben, sei es Messer oder Multitools oder ganze Erste-Hilfe-Kästen, ist ja völlig egal. Diese ganze Ausrüstung, die wir haben, die nutzt uns nichts, wenn wir a. nicht wissen, wie wir sie benutzen sollen und b uns selbst vernachlässigen. Denn das, was wir hier oben drin haben, das ist das, was wir wirklich everyday mit haben. Das hier oben drin, Wissen, Leute. Wissen, Skills, Techniken, Fähigkeiten. Das ist das, was wir wirklich jeden Tag und jede Nacht mit haben. Also wenn ihr nicht gerade euren Kopf vergesst, dann habt ihr das definitiv immer mit dabei. Und deswegen ist es für uns EDCler oder für die, die EDC wirklich als Hobby, als Leidenschaft äh, betreiben, so wie ich. Äh, ich sage immer wieder, EDC ist nicht einfach nur die Ausrüstung, die ihr mit habt. EDC ist ein Lifestyle. Also das ist nicht nur das Messer, das ist nicht nur die Hose oder die Schuhe, sondern das ist wirklich, äh, EDC fließt durch eure Adern sozusagen, wenn man es ein bisschen komisch ausdrücken will. Aber so ist es. EDC ist ein Lifestyle und, das, und zu einem Lifestyle gehört ein komplettes Paket. Das ist einerseits natürlich die physische Ausrüstung, die haben wir ja auch schon sehr viel besprochen und da wird auch mehr kommen noch. Und dann die, Invest die Investitionen, die ihr machen könnt, die nicht physischer Natur sind. Also Wissen, Skills, Taktiken, Fähigkeiten. Das ist das, was euch dann nochmal ähm, abrundet sozusagen. Denn es hat keinen Zweck, wenn ihr zum Beispiel auf ein nettes Essen eingeladen seid, in einem schönen Restaurant und dann ähm, nicht wisst, äh, oder nicht, ja nicht wisst, was ihr denn anziehen sollt, um dort reinzupassen. Denn man kann in manche schöne Restaurants nicht mit der abgerissenen Baggy Jeans hineingehen. Das sieht zwar vielleicht so cool aus, aber ihr, ihr seht, was ich meine. Das ist oftmals Fehl am Platz. Und Fähigkeiten, dieses zu erkennen oder auch andere Dinge wie das, was ich heute gemacht habe, kommen wir gleich dazu, äh, runden euer EDC komplett ab. Ihr seid dann quasi nicht nur physisch vorbereitet mit eurer Ausrüstung, die ihr habt, ihr seid auch geistig vorbereitet mit den Fähigkeiten, dem Wissen, das ihr habt, mit den Techniken, die ihr könnt. Äh, dazu zählt alles Mögliche, äh, wie heute habe ich meinen Erste-Hilfe-Kurs aufgefrischt. Äh, ich habe heute 6,5 Stunden Erste-Hilfe gemacht. Äh, das ist etwas, davon brauche ich vielleicht, im Jahr 1, 2, 3 Prozent von dem Gesamtwissen. Es aber zu haben, ähm, zu wissen, wie man jemanden reanimieren kann oder wie man jemanden aus einem verunfallten Auto rausbekommt im Notfall, das ist unbezahlbar. Und das, darauf will ich auch hinaus. Investments in euch, Investments in eure Fähigkeiten, sei das, dass ihr ein Buch lest oder eben, wie ich jetzt hier einen Erste-Hilfe-Kurs auffrischt, das sind Dinge, die euer EDC abrunden, die euch aber gleichzeitig auch als Mensch, als Person weiterbringen. Äh, denn es gibt so viele Dinge, 
so viele Bücher, Wissen, Fähigkeiten, die einfach, ich will nicht sagen notwendig sind, aber die auch die Persönlichkeit bilden. Ähm, zum Beispiel, ich habe jetzt hier kein Zinn, da steht drüben, äh, gibt es sehr viele gute Bücher von Oscar Wilde, der äh, ja auch ein sehr bewegtes Leben hat, das sagen wir es mal so. Äh, oder es gibt Bücher über eben Erste Hilfe, es gibt Bücher oder auch YouTube-Videos, Tutorials. Leute, wir haben das gesamte Wissen der Menschheit einen Mausklick entfernt. Es gibt also keine Ausrede, die eigenen Fähigkeiten und das eigene Wissen nicht voranzutreiben. Denn das alles bringt euch weiter. Wissen ist halt immer noch die wichtigste, das wichtigste Instrument, das wir haben. Denn zu wissen, wie man sich in einem feinen Restaurant verhält oder bei einer Hochzeit oder bei anderen Events, also ich sage jetzt mal Manieren zum Beispiel, doof gesagt, ähm, Etikette könnte man auch sagen oder Umgangsformen, sind auch etwas, das viele leider viel zu sehr vernachlässigen, was aber uns auch ausmacht, was unsere Persönlichkeit auch ausmacht und was uns auch hilft, Kontakte zu knüpfen, Kontakte zu anderen Menschen zu knüpfen. Äh, und worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass ihr mindestens, ich sag mal, eine Stunde die Woche, ich sag eher, eher solltet ihr mehr machen, aber wenn ihr das noch nicht macht, eine Stunde die Woche in euch selbst investiert. Vergesst die ganze Ausrüstung. Vergesst das Ganze, was ihr kaufen könnt. Vergesst Tier 1, Tier 2 und das ganze Zeug und äh, was ihr dann nicht nur in eurer Ausrüstung verbessern wollt. Vergesst das für einen Augenblick. Und überlegt euch, wie kann ich in mich selbst investieren, in mein Wissen investieren. Sei das einen Erste-Hilfe-Kurs machen, oder was zum Beispiel auch viele machen, ist ein bisschen Selbstverteidigung lernen. Ich will niemanden dazu anleiten, irgendwie sich zu prügeln. Aber zu wissen, wie man sich im Notfall selber schützt oder andere schützt, ist auch etwas, was sehr wichtig ist. Einen Tanzkurs machen zum Beispiel, das sind Dinge, die braucht ihr vielleicht nicht so häufig. Vielleicht nicht mal im Jahr, sondern vielleicht nur alle, wann auch immer. Aber... Es dann zu haben, dieses, diese Fähigkeiten, dieses Wissen oder sich nur in einer Konversation zu beteiligen, wo es zum Beispiel um Kunst geht. Passiert jetzt nicht häufig, aber wenn ihr dann mit etwas ähm, Wissen mitmachen könnt, mitreden könnt, erstens mal macht euch das Freude, zweitens macht das wahrscheinlich eurem Gesprächspartner Freude, drittens lernt ihr wahrscheinlich noch was dazu, viertens lernt ihr vielleicht einen sehr interessanten Menschen kennen, äh, der dann eventuell sogar vielleicht ein Freund wird oder mehr, wer weiß, es haben sich viele Menschen schon über verschiedene Wege getroffen und äh, da sind Dinge raus entstanden, die man sich gar nicht vorstellen kann. Das heißt, nehmt euch die Zeit, investiert in euch. Wie gesagt, sei das ein Kurs, sei das ein gutes Buch am Abend äh, oder einfach nur ein YouTube-Video, was euch, wie dieses zum Beispiel, was euch Wissen vermittelt. Was euch Wissen vermittelt, das euch interessiert. Ihr solltet nicht einfach rausgehen und einfach irgendwas aufsaugen, nur damit ihr was aufsaugt. Sondern es muss euch auch auf eine gewisse Art und Weise interessieren. Denn sonst hat es keinen Sinn, sonst merkt ihr es euch nicht. Äh, wenn es euch aber interessiert, oder vielleicht entdeckt ihr ja dabei, bei dieser Suche, neue Interessensfelder. Ich interessiere mich zum Beispiel ziemlich auch für Geschichte. Ich lese ziemlich viel über Geschichte, vor allem Militärgeschichte. Kommt nicht von ungefähr. Äh, das ist jetzt, manche würden sagen, unnötiges Wissen. Ich sage, es gibt kein unnötiges Wissen. Es sind Dinge, die ich vielleicht nicht täglich oder überhaupt irgendwann mal in diesem Jahr oder im nächsten Jahr brauchen werde. Aber es sind einfach Dinge, die mich auch interessieren und die dann auch die eigene Persönlichkeit, den eigenen Charakter weiterbilden. Denn, let's face it, wir hören nie auf zu lernen. Keiner von uns. Selbst wenn ihr aus der Schule raus seid, ihr lernt immer wieder neue Dinge. Das euch, also wirklich eine Zeit in der Woche zu nehmen, sofern ihr die Zeit habt. Ich meine, es gibt natürlich viele, die haben Familie, die haben Jobs, die stressig sind und so weiter. Verstehe ich alles, geht mir ganz genauso. Ähm, müsst ihr mal gucken, wie ihr, und sei das eine halbe, dreiviertel oder vielleicht eine Stunde, die ihr euch in der Woche nehmen könnt, vielleicht am Abend, 
oder sonntags morgens. Ich mache meine besten Dinge immer sonntags morgens um halb acht. Da schlafen die meisten noch, aber ich bin da halt schon auf und äh, mache da schon, denke schon nach über die nächsten Videos und so weiter, äh, weil da ist mein Hirn auf Hochtouren. Also jeder von uns hat seine eigene Zeit, in der er oder in der das Gehirn wunderbar gut funktioniert und in der ihr euch äh, Dinge überlegen könnt, in der ihr Gedanken fassen könnt. Äh, deswegen macht das mal, lehnt euch in dieser Zeit zurück, macht alle Ablenkung aus, also wirklich alle Ablenkung aus, keine Musik, kein Netflix oder Filme äh, und einfach nur ihr und vielleicht ein Blog und überlegt euch, wo möchtet ihr euer Wissen, eure Fähigkeiten verbessern oder möchtet ihr neue Fähigkeiten lernen? Wolltet ihr schon immer lernen, mit Holz zu arbeiten? Äh, das sind alles Dinge, wenn man mal eine Idee hat, was man möchte, kann man sich damit beschäftigen und dadurch lernen. Ich habe zum Beispiel, als ich meinen Führerschein gemacht habe, was schon Eonen von Jahren her ist, äh, damals angefangen, meine Autos selbst zu reparieren. Denn ich hatte kein Geld, also konnte ich mir keinen Mechaniker leisten. Aber ich habe mir gedacht, hm, gut, musst du selbst reparieren. Mir ist damals beim Ford Escort in Burgundrot, wunderschöne Farbe, by the way, äh, ist mir der Kühler explodiert. Ja, und ich habe dann einen neuen Kühler organisiert, habe das alles mir in Büchern angeguckt, ein äh, paar YouTube-Videos geguckt, das hat es damals schon gegeben, so ein bisschen, aber lang nicht so sehr wie heute, äh, habe das Ding selbst repariert. Das ist noch ein ganzes Jahr gefahren. Und es hat mir auch dann später geholfen, weil solche Dinge mir halt dann immer wieder mal passiert sind, dass irgendwas kaputt gegangen ist und man musste dann halt nachdenken, wie kann man das reparieren. Da geht es gar nicht um den Fakt darum, wie man einen Kühler einbaut, welche Schraube ihr wann festziehen muss, sondern da geht es ums Denken, da geht es ums logische Denken, ums, ums Maschinenverständnis, dass das lehrt und verbessert. Und so müsst ihr verschiedene Fähigkeiten immer vielschichtig ansehen. Ähm, wenn ich ein Buch lese, gut, dann lese ich vielleicht eine Geschichte oder ich lese ein Sachbuch, äh, aber im Endeffekt lese ich nicht nur das Buch, ich sauge nicht nur die Informationen im Buch auf, sondern gleichzeitig entwickle ich auch mein analytisches Verständnis. Wenn ich ein Krimi lese, vielleicht sogar mein didaktisches Deduktionsverständnis. Oder ähm, wenn ich ein Sachbuch lese, auch noch vielleicht irgendwas, was Weltverständnismäßig oder Kunstverständnis. Also ich sauge nicht nur diese Information auf, sondern es ändert sich auch beim Denken was. Wodurch sich wieder eure Persönlichkeit ein bisschen ändert und so weiter. Ihr, ihr, ihr kennt das Spiel. Äh, deswegen versucht das einfach mal. Investiert in euch selbst, indem ihr euch überlegt, wo möchte ich meine Fähigkeiten verbessern, was für Fähigkeiten sind interessant für mich, die ich vielleicht noch lernen möchte. Erste Hilfe ist immer eine gute Sache, vor allem in EDC Community. Ich meine, wir hantieren mit Messern und Co., da kann schnell was passieren. Deswegen sowas zu wissen ist immer gut. Hat mir übrigens auch viel Spaß gemacht, war ein cooler Kurs heute, auch wenn es den halben Samstag gekostet hat. Aber so ist das, das ist halt dann die Freizeit, die investiert wird, die aber dann im Endeffekt zu einem, ja, zu einem anderen Ich führt, zu einem vielleicht besseren Ich. Das wird die Zeit zeigen. Das wollte ich euch noch mit auf den Weg geben und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das Setting hier hat euch gefallen. Wenn es euch gefällt, wir können gerne solche Videos öfters machen. Es macht mir sehr viel Spaß, sowas zu machen, euch da ein bisschen was mitzugeben, was mitzuteilen und wir können sowas gerne öfters machen in diesem Setting. Ich glaube, ich habe das ganz cool getroffen, hier auch so ein bisschen mit dem Feuer. Das ist, glaube ich, ganz entspannt. Und wenn ihr Fragen habt, dann wie immer ab in die Kommentare damit, äh, lasst es mich wissen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video, äh, mal gucken, was es dann wieder gibt. Vielleicht habe ich dann schon wieder ein bisschen Gears zu reviewen. Ich habe da gerade so ein paar Sachen in meinem Kopf, die ich unbedingt haben möchte, wo ich aber noch nicht sicher bin, ob ähm, ich sie mir leisten möchte. Äh, denn das ist ja auch immer so eine Sache, äh, Ausrüstung kostet Geld. Und deswegen äh, bleibt auf jeden Fall dran. Abonniert den Kanal, teilt die Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ich wünsche euch noch viel Spaß und äh, bleibt so wie ihr seid. Und ja, wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare.